കമ്പ്യൂട്ടർ ആൻഡ് മൊബൈൽ ടിപ്സ് യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക പുതിയ വീഡിയോകളുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷനായി ബെൽ ഐക്കണിൽ അമർത്തുക ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും കമ്പ്യൂട്ടർ ആൻഡ് മൊബൈൽ ടിപ്സ് യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഞാൻ നിങ്ങളുമായി ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് ഒരു ആൻഡ്രോയിഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് സാധാരണ നമ്മൾ ഒരു മൊബൈലിൽ നിന്നും മറ്റൊരു മൊബൈലിലേക്ക് ഫയൽ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഷെയർ ഇറ്റ് സെൻഡർ തുടങ്ങിയ ആപ്ലിക്കേഷനുകളാണ് എന്നാൽ ഈ ആപ്ലിക്കേഷന് പകരം വെക്കാൻ പറ്റുന്ന ഗൂഗിളിന്റെ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇപ്പോൾ ഗൂഗിൾ പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ ബീറ്റ വേർഷനിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട് ആ ആപ്ലിക്കേഷന്റെ ഒരു റിവ്യൂ ആണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തരാൻ പോകുന്നത് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഞാൻ ഓൾറെഡി എന്റെ ഫോണിൽ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാനുള്ള ലിങ്ക് വീഡിയോയുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്നതാണ് ഞാൻ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓപ്പൺ ആക്കി എങ്ങനെയാണ് ഇതിൽ ഫയൽ ട്രാൻസ്ഫറിംഗ് സാധ്യമാകുന്നത് എന്ന് നിങ്ങളെ ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം ആപ്ലിക്കേഷൻ ഞാൻ ഇവിടെ ഒന്നും ഓപ്പൺ ആക്കിയാണ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓപ്പൺ ആക്കുമ്പോൾ ഇതേപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന്റെ ടേംസ് ആൻഡ് കണ്ടീഷൻ എഗ്രി ചെയ്യണം അതിനുശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ചില പെർമിഷൻസ് അലോവ് ചെയ്യണം പെർമിഷൻസ് അലോവ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇന്റർഫേസിലായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓപ്പൺ ആയി ലഭിക്കുക നിങ്ങളുടെ കാണാൻ സാധിക്കും നിങ്ങളുടെ ഫോണിലെ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ഫയൽസ് ഇവിടെ ലഭിക്കും ഡൗൺലോഡ് ഫയൽസ് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും അതിനോടൊപ്പം തന്നെ അൺയൂസ്ഡ് ആപ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ലിസ്റ്റ് ലഭിക്കും ഇതിൽ ലാസ്റ്റ് തേർട്ടി ഡേയ്സിൽ നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാതെയുള്ള ഓപ്പൺ ആക്കാത്ത നിങ്ങളുടെ ഫോണിലുള്ള ആപ്ലിക്കേഷനുകളുടെ ഒരു ലിസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഒന്ന് ലഭിക്കും അങ്ങനെയുള്ള ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടാത്ത ആപ്ലിക്കേഷനുകളാണെങ്കിൽ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ലാർജ് ഫയൽസ് നിങ്ങളുടെ ഫോണിലെ ഏറ്റവും സൈസ് കൂടിയ ഫയലുകൾ ഇവിടെ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കാം വാട്സ്ആപ്പ് ഫയലുകൾ ഇവിടെ ഒന്ന് ലഭിക്കും അങ്ങനെയുള്ള ചില കാറ്റഗറി ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഇതിന്റെ റൈറ്റ് സൈഡിലായിട്ട് ഫയൽസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ ലഭിക്കും ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും നമ്മുടെ ഫോണിന്റെ ഫയൽ മാനേജർ പോലെയുള്ള സെറ്റിംഗ്സ് ആണ് ഇവിടെ ഒന്ന് നമുക്ക് വീഡിയോസ് ആപ്സ് ഓഡിയോസ് തുടങ്ങിയ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കാറ്റഗറി ആയിട്ട് ഇവിടെ തിരിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഫയലുകൾ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇവിടെ ഒന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിക്കും ഇനിയും ഇതിൽ നിന്നും എങ്ങനെയാണ് ഫയലുകൾ സെൻഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുക എന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഞാൻ ഈ ഫോണിൽ നിന്നും എന്തെങ്കിലും ഒരു ഫയൽ ഇതിലേക്ക് സെൻഡ് ചെയ്ത് നിങ്ങളെ കാണിച്ചു തരാം അതിനായിട്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ആദ്യമായിട്ട് സെൻഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ഫോണിലാണോ ഫയലുകൾ റിസീവ് ചെയ്യേണ്ടത് ആ ഫോണിൽ ഇതേ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് ഇവിടെ കാണുന്ന റിസീവ് എന്നുള്ള വടനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം ഈ രണ്ട് ഡിവൈസുകളും സ്കാൻ ചെയ്യും സ്കാൻ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കാണാൻ സാധിക്കും ഈ ഡിവൈസ് ഇവിടെ ഫൗണ്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാനിതിൽ പ്രസ് ചെയ്യുകയാണ് നോക്കുക ഇത് കണക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇവിടെ കണക്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ വന്നിട്ടുണ്ട് അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ഡിവൈസുകളും ഇപ്പോൾ കണക്ടഡ് ആയിട്ടുണ്ട് കണക്ടഡ് ആയി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും നിങ്ങളുടെ ഫോണിലെ ഫയൽ മാനേജറിലുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇവിടെ ഓപ്പൺ ആയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളുടെ കാണാൻ സാധിക്കും ഡൗൺലോഡ്സ് ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് അതിനോടൊപ്പം തന്നെ തൊട്ടടുത്തായിട്ട് ഇമേജസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അതിനടുത്തായിട്ട് വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഓഡിയോസ് കാണാൻ സാധിക്കും ഡോക്യുമെന്റ്സ് കാണാൻ സാധിക്കും അങ്ങനെയുള്ള ഒട്ടുമിക്ക ഫയലുകൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് നിന്ന് കാണാൻ സാധിക്കും ഇനി നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് കാര്യമാണോ ഷെയർ ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നിലധികം വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇതേപോലെ സെലക്ട് ചെയ്യുക സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇവിടെ ഏറ്റവും മുകളിലായിട്ട് സെൻഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ കാണാൻ സാധിക്കും ഇതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഓക്കെ നിങ്ങളുടെ കാണാൻ സാധിക്കും വളരെ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെയാണ് ഇതിലെ ഫയലുകൾ ട്രാൻസ്ഫർ ആകുന്നത് വളരെ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ട്രാൻസ്ഫറിംഗ് ആണ് നോക്കുക എല്ലാ ഫയലുകളും ഇവിടെ റിസീവ് ആയിട്ടുണ്ട് വളരെ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ എല്ലാ ഫയലുകളും ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഒന്ന് ഇത് ഡിസ്കണക്ട് ചെയ്യുകയാണ് ഈ ആപ്ലിക്കേഷനിൽ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഫീച്ചർ ആണ് അൺയൂസ്ഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് നിങ്ങളുടെ കാണാൻ സാധിക്കും എന്റെ ഫോണിൽ ഞാൻ ഒരു മാസമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാത്ത ഓപ്പൺ ആക്കാത്ത ആപ്ലിക്കേഷനുകളുടെ ലിസ്റ്റ് ആണ് ഇവിടെ വന്